、今回は日産の電気自動車リーフをタイムズカーシェアで借りて東京湾湾岸エリアをドライブしてみました電気自動車はアメリカや中国などでは結構もう走っているようなんですけれども日本ではまだまだ珍しいですね日産のリーフも前の方の ZE0 型ですかねは結構なんか丸っこくてかっこ悪いなと正直思っていたんですけれども ZE1 型この現行型の ZE1 型はかなりスポーツカー風の顔になっていて格好がいいですねちなみに今流れているのは自宅の打ち込み音楽の BGM なんですけれどもこの後のドライブ動画では YouTube のオーディオライブなりからダンス系のリラクゼーションミュージックを厳選しているので楽しみにしていてくださいね。のエンブレムの部分の上のところにカパッカポッと開けて電気コードを差し込むところがあるんですねラゲッジルームの容量はまずまずですねやっぱりそのノートやフィットなんかと比べちゃうとちょっと見劣りするかなという感じもしますけれども十分入ると思います後ろの席の広さはかなり余裕があったようだと思います普通の体型のそれでも全然問題ないですね。窓もかなり大きく見えます。ヘッドレストはなんかちょっとベイマックスみたいですね。まあ、かわいいといえばかわいいし。という感じですかね。運転席は大体最近のハイブリッド車なんかと同じような感じですねシフトレバーなんかもハイブリッドとあまり変わらない仕様になってます助手席も広い十分広いですねタイムズカーシェアなんでシールが貼ってありますタバコは現金ですね女性から見た運転席はこんな感じですね。まあ普通に運転していてかっこよく見えるんじゃないでしょうか。ではドライブに出かけましょう。東京湾ゲートブリッジを江東区側から大田区側に向かっている様子です。これから東京湾ゲートブリッジを渡ります。
まりお見せできないのが残念なんですけれどもこれ今その右手側見ると東京湾の夜景がものすごく綺麗に見えるんですね東京タワーなんかがすごくよく見えます実際に走ってみたらこの右側を見てみることをおすすめしたいですねタイムズカーシェアの楽しいところというのは例えば東京であったら渋谷だとか新宿だとか池袋だとかに来てご飯を食べてじゃあこれからどうしようかという時にじゃあドライブしに行こうお台場にドライブしに行こうというのがその辺にある気に入った車に乗ってすぐにできてしまうというところですね大阪だったら例えば難波だとか梅田とかに遊びに来て、まあ、ちょっとお買い物をしてこの後どうしようかじゃあ神戸にドライブに行こうそんなことがすぐにできてしまうそれが楽しいですねタイムズカーシェアは。さらに便利なのはそういった東京の都心からお台場なんかにドライブするもしくは大阪の中心部から神戸辺りにドライブしてそれが別にその地域に住んでいる人じゃなくても簡単にできてしまうというところですねこれは非常に楽しい東京の人が大阪に行ってちょっと神戸までドライブしに行こうかとか大阪の人が東京に来てじゃあちょっとお台場にドライブしに行こうかとかそういうことがすぐにできてしまうんですねこれはとても楽しいこの今走っている道は地方から東京に遊びに来た人にもぜひおすすめしたいドライブコースですので無料で走れるというのもあるんですけどもやっぱり東京の一番派手な綺麗な夜景が見れる道だと思います羽田空港がすごく近いので時間帯にもよりますけど真上をかなり低空飛行のジェット機がバンバン通り過ぎていく。こんなものを見上げながらドライブするのもすごく楽しいと思いますこれでゲートブリッジを渡り切りました次はお台場方面に行きます次はレインボーブリッジの一般道をお台場側から芝浦側に向かって走ってみます個人的にはここの道は日本で一番夜景が綺麗な道だと思いますねちょっと東京タワーもちょっと今違って見えたかなレインボーブリッジも見えてますねここで左手を見るとアクアシティお台場やフジテレビなどのお台場の夜景がものすごくよく見えるので、まあ、ちょっとここでお見せできないのが残念なんですけれどもここの道をドライブする人はぜひこの地点で左側をよく見てみてくださいすごく綺麗ですとはいっても正面側にもレインボーブリッジが見えてきて綺麗ですねリーフはものすごく速い車なんですけれどもアクセル踏めばもう踏んだだけ前に飛び出していくようなやっぱりモーターなんで速いんで、えー、すごく加速力はある車なんですけれどもやはり動画の撮影をしているので
法定速度はがっつりしっかり守って運転しているのでどんどん抜かされていってしまうんですねこれはしょうがないここからのループ橋はもうほんと絶景もうちょっと右手に東京タワー見えてますね東京に遊びに来たらタイムズカーシェアでもレンタカーでも何でもいいんですけれども車借りてここは走るべきですね世界遺産にしたいぐらいもうすぐレインボーブリッジが見えてきますねこれが本当に綺麗今のところを助手席から見るとこんな感じです。やっぱりいいよねレイボーブリッジー今度は反対側の芝浦からお台場方面に向けてレインボーブリッジの一般道を走ってみます。デートでここに連れて行かれてこのコースを走ってもらって喜ばない女性はまあいないですよね。ぜひ東京で楽しいドライブをしたいというカップルはここを走ってほしい。
今回の動画はそろそろ終わりなんですけれどもこれとは別にリーフでレインボーブリッジを往復した別撮りの動画がありますのでそちらの方はリラクゼーションドライブ動画としてナレーションなしでアップしていこうと思いますのでぜひチャンネル登録してこちらもご覧になっていただければ楽しんでいただけるものと思いますこれから東京や千葉や横浜といった夜景の綺麗なドライブコースを撮影してアップしていこうと思いますのでぜひお楽しみにしていただければなと思います大阪や神戸なんかにも行ってみたいですねでではではお時間になりました。今回はご視聴ありがとうございました。また別の動画で、次回の動画でお会いいたしましょう。Thank you. See you. ではまた。